Yavaş, yavaş, yavaş. Nedir durum? Bizim oraya gelin amirim. Hadi yürü. Esat Paşa. Hoş geldiniz. Ne yapabilirim sizin için? Ömer Paşa intihar etti. Ne diyorsunuz? Hı. Beylik tabancasını alamamışlar demek. Zavallı adam. Gururuna yediremedi tabii. Onu ben ikna ettim. Ne? N nasıl? Ne dediniz? Bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktüm. Adamcağızın pek bir şansı kalmamıştı. <gülüyor> Esat Paşa. Sizdeki yeteneği ilk gün keşfetmiştim zaten. Her gün üstüne koyarak ilerliyorsunuz. Güzel. Ama sanıyorum bu haberi vermek için gelmediniz buraya. Haber zaten bir şekilde size ulaşırdı. Ben başka bir şey istiyorum. Nedir? Kadı Gıyasettin nerede? Kadı Gıyasettin. Onu sizin kaçırdığınızı biliyorum. Ona başkasının gücü yetmez. Eğer kadıyı sağ salim padişahın karşısına çıkaramazsam dahiliye nazırlığım tehlikeye giriyor. Tabii kurduğumuz tezgahlarda. Yine de son karar senin tabii ki. <gülüyor> Dedim ya. Her gün üstüne koyarak ilerliyorsunuz. Çok zekice. Gıyas ettim benim size hediyem olacaktı zaten. Onu kurtararak padişahın gözünde itibarınız artacak. Kahraman olacaksınız. Tam tahmin ettiğim gibi. Elbette Esat Paşa. Elbette. Gıyasettin Tophane Kasım Sokak'ta. Yalnız... Orayı basacaksanız eğer... Gıyasettin dışında kimsenin sağ çıkmasına izin vermeyin. Anladım Boris Efendi. Hoş geldiniz amirim. Hoş geldiniz amirim. Hoş geldiniz amirim. Nedir durum? Bu sefer eşkıyaların inini bulduk galiba. Kadı Gıyasettin nerede? Tophanede. Kasım sokakta. Allah'ım var. Bundan sonra bir daha kimsenin bir şeyini çalmayın. Tamam mı? İstediğinizde vermedik bunlar. Ha? Al. Hadi git arkadaşlarına yemek yap. Teşekkür ederim abim. Hadi lan bir şeyler yiyelim. Bekri, hep aynı hataları yapıyorsun. Neymiş o? Seni kullanan bu adam. Başını belaya sokmaktan başka bir işe yaramıyor. Güzel konuşuyorsun. Dedik dedik de. Çok konuşuyorsun be kadı. Lafı küsaf ediyorsun. Lakin doğru konuşuyorum Bekri. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Eğer beni öldürürsen, tüm çıkış yolların kapanır Bekri. Bu adamın ardında şahit bırakmayacağını biliyorsun. Son şansın benim Bekri. Konuş ki seni kurtarabileyim Bekri. 
Bana bak. Bu işin ardında kim var? De hele. De hadi. Bana itiraf et. Ben de senin affın için elimden geleni yapayım. Nasıl olacak o iş? Sen bana ismi söyle. Ben de senin canını kurtarayım. Ne diyeceksin? Kızını kaçırdığım, hatta neredeyse ölümüne sebep olduğum adam... ...İstanbul'da eşkıyalık yapmam için beni tuttu. Öyle mi diyeceksin? Kim inanırsın? Sana şimdi söylesem de kimse inanmaz. Tez zamanda dar ağacını öptürürler bana. Benim elimden dar ağacına gitmeyeceksin lakin çok yakında sırtından kurşunu yiyeceksin Bekri. Bana güvenmekten başka çaren yok. da çıksan, İstanbul'da da kalsan artık sana çıkış yok. Çok fazla şey biliyorsun. Seni sağ bırakmazlar çocuk. Konuşman senin lehine Bekri. Nereden buldunuz? Sana ne lan köpek? Baskını biz yapıyoruz. Siz çekilin. Gel dur dur bakayım. Arka kapıyı dolaşın. Çatışma çıkınca baskın yapacaksınız. Hadi. İçeride az 20 eşkıya var. Seninle beraber 21. Sen hep korkaktın Rıza. Bakma öyle. Hadi o zaman. Eski günlerde gibi. Bir kadı efendinin kılına bile zarar gelirse seni yaşatmam Rıza. Seni buradan çıkarsam da nereye gideceğiz kadı efendi? Orası kolay. Sen onu bana bırak. İsim. Yapacağın herhangi bir kahpelik için bunu sana ayırmamız gerekiyor. Oh, no. 
Burada bulacağım. İlk defa bizim aklında gelmenize sevinemedim vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Bekri'yi kaçırmayın. Hocam. Gidin. Hadi. Dur. Yolun sonu be Bekri. Gitmemiz lazım. Bekri! Anma koşturdun ha. Kadı Efendi'nin yanına git. Kimseye güvenemem. Abdullah'ın yanına götüreceğim. Yine ortalıkta şahit bırakmadın Rıza ha? Eşkıya bunlar Kadı Efendi. Teslim olduğunu anlamazlar. Ne oldu Bekri? Kaçtı yine şerefsiz. Merak etme. Elinde sonunda yakalarız o köpeği. Nizamiye'de kimseye güvenemediniz, buraya getirdiniz. Aynen öyle. Ay Şengi, kadı kıyasetin kurtuldu. Merak etmeyesin. Şimdi karakoldadır. Şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şükürler olsun ya Rabbi. Abdullah'ın dükkanına neden gitmiyoruz Kadı Efendi? Bu Bekri'yi orada bülbül gibi öttürürüz. Kati suretle şüphe arz edecek bir halde değil, her şey normal seyrindeymiş gibi hareket edelim. 
Hem Bekri Emin ellerde. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kadı Bey! Oo, bu yüzde kadı benim. Bunun yüzde. Tamam, tamam, tamam bura. Kadı biraz sittin. Buyur. Babacığım, sen neredesin Allah aşkına? Bak kaç gün hadi. Merak ediyoruz, korktuk yahu. Hiç de laf dinlemiyorsun. Kendi başına dışarı çıkıyorsun, bize eder ediyorsun ya. Ha, evet. Korkudan kurdeşen döktüm. Her yerim fısır fısır oldu. Ha, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. He, ama yalnız bu çocuğa bunu yapmaya ne hakkın var? Sen yokken bu çocuk ne çekti sen biliyor musun? Bir ben bir Allah bilir. <gülüyor> yani Kadir Efendi Hazretleri. He, Hazretleri. Yani bir daha böyle bir şey yapmamanızı ehemmiyetle rica edeceğiz. Evet efendim. Bizim ve bütün milletin size ihtiyacı var. Lütfen. Tamam, tamam, tamam. Korkmayın. Doğru dersiniz faniler. Bir faniye fazlaca güvendik, nihayetinde aldandık. Bir dahaki sefere sizi mutlaka haberdar eder. Teşekkür ederim. Çok üstüne gitmiyorum. Zaten gerekeni söyledi, biz gidelim hadi. He bence de çok yorgun duruyor zaten. Düşünün, biz sonra gelir konuşuruz. Tamam Kaç lan kaç. Tövbe tövbe. Allah bunlara ömür versin. Amin. Vallahi onlar da olmasa yüzümüz gülmeyecek ya. Çocuğu mu gerçekten merak ediyor? Çıkar şu cazize. Çocuk gibi davranıyorsun. Biraz erkek olmayı denesen. Çıkar artık şu misal! Senin canını sıkan başka bir şey var. Bunca dert arasında boş var. Söyle söyle. Nere göndermiş? Senden ayrılmak istiyor. Bir de şuna bak. O da bak için yazdığı bir yazı. İkisinin de harfleri aynı. Mustafa Hanım, zehir gibisin. Yeni azat oldu. Mürekkebe bile şimdi kurdu. Tüm zorluklara rağmen sevmek, sevebilmek. İsterse şimdi ölüm gelsin. Mümkün de değil. Peki Mustafa sana aşık mı? Seni sevdim ya. Kalbim senin için attı ya. Eğer aşıksa neden seni ölümle burun buruna getirdi? Ben senin kalbinde olduğum sürece ne bu parmaklıkların? Ne de bu duvarların hiçbir önemi yok. Aşk cesarettir.
kısım kendini feda edebilmektir. Sevdiğine kendini adamaktır. Senin önüne, kurşunun önüne atılabildi mi? Hayır. Seni yatağa mahkum eden... Mustafa sana aşık olsaydı, yatakta yatan sen değil, o olur. Hayatın boyunca kötü durum kalabilirsin. Seni sevmiyor, anla. Senin kalbini kazandı ama bacaklarını aldı senden. Ayağa kalkacaksın kızım. Eskisinden daha güçlü, daha acımasız kalkacaksın. Yazılar aynı ama. Ama ayın ve gayın harfleri biraz uzun. Yazılar aynı. Ama fazla muntazam. Yani? Yani yaralı bir kızın ağzından çıkan mektup bu kadar nizami olmaz. Bu mektubu Lara yazmamış. Ama kimin yazdığını tahmin edebiliyorum Mustafa. Esat Paşa, ben size adamı neredeyse ellerimle teslim ediyorum. Siz elinizden kaçınma mahaletini gösteriyorsunuz. Neyse, adamların peşine düşecektir. Başka bir konu daha var Boris Efendi. Süreyya. Süreyya Hanım, Sadrazam'ın yanına banka kurmak için değil, Boris Zaharyas hakkında konuşmak için gittiğimizi sanıyordum. Eğer Boris Zaharyas hakkında konuşsaydım, gerçek bir devlet adamı olan Sadrazam ne diyecekti? Kanaatle muhakeme edemeyiz. Delil ve şahitleriniz gerek diyecekti. Lakin Boris Zaharyas hakkında elimizde hiçbir kanıt yok. Lakin güç de var, para da. Ona karşı bunu kullanacağız. İlk etapta Boris'i güçsüz bırakacağız. Memek Süreyya banka kurmak için Sadrazam'la görüştü. Padişah ne diyecek bu durumda? Demek Süreyya denen bu hatun bankanın kurulması için 30 milyon altın koymak ister. Doğrudur sultanım. Bunu karşılayacak varlığı da mevcuttur. Peki kimdir bu Süreyya Hanım? Cihan'ın en büyük zenginlerinden birinin dul karısı. Kocasının bütün mal varlığı Süreyya Hanım'a kalmış. Onu sormuyorum Sadrazam Efendi. Mal varlığını anladık. Niyeti nedir onu bilelim. Ömer Paşa'nın intiharından sonra banka meselesine daha bir ehemmiyetle yaklaşacaklardır. Bu da bizim işimize gelecek. Ömer Paşa'nın intiharı bizim çok işimize yarayacak. Bütün ülkeler Osmanlı'nın banka kuracağını öğrenmiş durumda. Şu halde... Padişah bir an önce karar vermek zorunda. Padişahın işine akıl sır ermez Boris Efendi. Biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Bu banka kurulacak Sadrazam Efendi. Bu banka kurulacak. Ama kiminle? Nasıl durum? Bir şey yok. Yakında ayağa kalkar. Ne? Kalkabilirim. Yat, yat. Bir an önce kalksın. İhtiyacım var ona. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Mustafa. Benim hapishanemiz burası mı? Maşallah burası da kitap dolu. Bütün hapishaneler böyle olursa İstanbul'da alim patlaması olur. Kadı Efendi Hazretleri. Çöz Mustafa. Çöz. Konuşma. 
Mesele alim olmakta değil Bekri. Mesele hiç olup aleme dalmakta. Gelelim asıl meseleye. Koruduğun adam seni yine aldattı. Beraberinde öldürmek istedi. Şimdi bana istediğimi ver. Ben de sana hayatın geri kalanını. Seni tutanın ismini vermezsen eğer... Boris Saharyaz. Ne? Doğru duydun Kadı Efendi. İstanbul'daki bütün kanunsuz işledin. Ardında Boris Saharyaz vardır. Çok uğraştık ama sonunda bankayı kuracağız. Ben İstanbul'u karıştırırken... Bay Zaharyaz... Güzel güzel bankasını kurup... Tatlı tatlı mangırlarını sayacaktı. Filinta Mustafa... Kadı Gıyasettin Atemi Hazretleri... Benim peşimde tur atarken... O dümenini her türlü çevirecekti. İstanbul'un sokaklarını tarumar etmeni istiyorum. Her gün bir olay çıkaracaksın. Böylelikle Kadı Gıyasettin ve Mustafa başlarını kaldırıp benimle uğraşamayacaklar. Başka bir şey? Başka bir şey yok. Benden haber bekle. Ne? Ne oldu? Aha. İstanbul'u terk etmeyi mi planlıyordun yoksa? Üstelik hemen yarın İstanbul'dan ayrılıyorum. <gülüyor> Anita, bu işte beraberiz. Senden bu kadar kolay vazgeçeceğimi mi sandın? Para aldın. Benim ihtiyacın kaymadı. Acım olduğunu söylemeye cüret etme. İstanbul'da kalacaksın. Kendini düşünmüyorsan çocuğunu düşün. Uzun seyahatler onun için hiç iyi olmaz. Öyle değil mi? Kızını kaçırıp fidye istediğin. Kızını vurduğun adam. O mu tuttu yani seni? Senin ismini verirsem ne olacak? Ne diyeceksin? Kızını kaçırdığım, hatta neredeyse ölümüne sebep olduğum adam... İstanbul'da eşkıyalık yapmam için beni tuttu. Böyle mi diyeceksin? Kim inanır sana? Bana inanmazsınız demiştim Kadı Efendi. Söylediklerim akla zarar. Aksine ben sana inanıyorum Bekri. Yalnız bu adama dikkat edin. Bu adamın kafasında... Şeytan karargah kurmuş. Elinden her pis iş geliyor. Adam kaçırmak, dağdan adam indirmek. Sahte evrak. Bir dakika. 
Ne dedim lan sen? Bu mektupları Lara yazmamış. Ama kimin yazdığını tahmin edebiliyorum Mustafa. Uçaklarımız var. Çok iyi bir hattat olabilirdin. Ama sen üstadların yolunu bırakıp kendine yazık ettin. Kal pazarlıkla. O kadar mükemmelli yetişsin ki takıntın seni eli verdi. Hasta. Yaralı yatan da yatan bir kızın ağzından çıkan mektup bu kadar nizami olabilir mi? Yaptığın düzmece evraklar, sahte banka bonoları seni bir ömür boyu mahpusta yatırmaya yeter. Konuşacaksın değil mi? Sadece sanatın konusu. Boris Arias. Devlet Aliye'ye entrika kurmaktan, sahte evrak tertip etmekten, kargaşa çıkartmaktan ve dahi cinayetten tutuklusun. Neler saçmalıyorsunuz Kadir Efendi? Takın kelepçeyi. Zamanı. Sen. İstersen bu meseleyi hemen burada halledelim ha. Hemen. Kazan Fertçöz. Oğul. Kardeşim. Başımıza gelen her türlü hercenin altında sen vardın. Hala nasıl konuşuyorsun anlamıyorum. Götürün şunu. Bu şehirde benden izinsiz yaprak kımıldamaz Kadı Efendi. Onu göreceğiz. Acele et dedik değil mi? Hadi be adam hadi. Benim hesabını hepinizden tek tek soracağım. Yürü. Baba. Baba nereye gidiyorsun? Merak etme kızım, her şey yoluna girecek.
Mustafa sen ve ben birlikte güçlükleri aşıp hep mutlu olacağız. Üzerindeki töhmeti kaldıracağına eminim. Kalbim senin için atıyor. Tıpkı seninkinin de benim için attığı gibi. Unutma sonunda mutluluğa ulaşacağız Mustafa. Sakın kendini yalnız hissetme. Sen benim hayattaki mutluluğumun tek sebebisin. Seni çok üzdüm. Anladın mı? Ben aşk denen duygu neymiş sen ne yaşadın Lara? Unutma sonunda mutluluğa ulaşacağız Mustafa. Sakın kendini yalnız hissetme. İsterse ölüm artık gelsin. Umurumda değil. Sen... Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğin an... Elini kalbine koy. Ben hep oradayım. Thank you.